ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മളെ പവർ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിന്റെ ഫിഫ്ത് ലെക്ചർ തിരിച്ച് സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി അപ്പൊ അതിന്റെ ചെറിയ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഡെറിവേഷൻ ചരിക്ക് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക എഴുതി വെക്കാം അപ്പൊ എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ എഫിഷ്യൻസി എന്താണെന്നാണ് സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി എന്താണെന്നാണ് പറയാൻ പോണം ദ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈഡ് അക്രോസ് ദ സ്ട്രിങ് ഓഫ് സസ്പെൻഷൻ ഇൻസുലേഷൻ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഇസ് നോട്ട് യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അക്രോസ് ദ വേരിയസ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിസ്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു സസ്പെൻഷൻ ഇൻസുലേറ്റർ ഉണ്ടല്ലേ അതിന്റെ അക്രോസ് ഉള്ള ഓരോ ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്തായാലും അല്ല യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അല്ല ദ ഡിസ്ക് നിയറസ്റ്റ് ടു ദ കണ്ടക്ടർ ഹാസ് മച്ച് ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ മച്ച് വോൾട്ടേജ് ദൻ ദ അതർ ഡിസ്ക് അതായത് ഇവിടെ ക്രോസ് ആം ടവറിന്റെ ക്രോസ് ആം ഉണ്ടാവും നേരെ ഇവിടെയാണ് കണ്ടക്ടർ കൊണ്ടുപോകുക അപ്പൊ ഈ കണ്ടക്ടറിന്റെ അടുത്തുള്ള സ്ട്രിങ്ങിനായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാവുക ദിസ് അൺഈക്വൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് അൺഡിസൈറബിൾ ആൻഡ് ഈസ് യൂഷ്വലി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി അപ്പൊ ഈ അൺഈക്വൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അൺഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് യൂഷ്വലി എന്തിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ ഹോൾ സ്ട്രിങ് ടു ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്ക് And the voltage across the disk nearest to the conductor is known as string efficiency. So, the uh, ratio of voltage across the whole string. The string is across the voltage divided by the product of the number of disks. How many disks are there? The voltage across the uh, disk is nearest to the conductor. That is why we have string efficiency. Where n is the number of disks in the string. string efficiency is an important consideration since it decides potential distribution along the string it is important consideration la karanam thechale idu potential distribution string il engane nalla decide cheyanu the greater the string efficiency the more uniform is the voltage distribution string efficiency maximum nalla avumbo namukku endu parayanattu voltage distribution endana uniform aanu nu parayanattu thus 100% string efficiency is an ideal case 100% string efficiency is an ideal case aanu which the voltage across each disk will be exactly the same <coughs> although it is impossible to achieve 100% string efficiency yet efforts should be made to improve it as close to this value adayathu 100% avada vera maximum namukku try cheyan pattum illa nu parayalle avashyam it is very difficult okay ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റീൽ ടവറിന്റെ ക്രോസാമ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്രോസാം വരെ ഇത് സ്റ്റീൽ ടവറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് കണ്ടക്ടർ അപ്പൊ ഈ ഈ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓരോ ഡിസ്കുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സിയുടെ ഈ ഡിസ്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് കണ്ടക്ടറിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഇതിലായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോണത് അതിന്റെ ഈക്വലൻ സർക്യൂട്ട് ആണ് ത്രീ ഡിസ്കിന്റെ ആണ് പരിശോധിച്ചത് അതില് എ ബി സി എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ എയുടെ അക്രോസ് നമ്മളൊരു കപ്പാസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും ബി ഡി എയുടെയും ബി ഡി അക്രോസ് ഒരു കപ്പാസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും ഇതിന്റെ അക്രോസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന് അക്രോസ് ഓരോ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കപ്പാസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ഒരു കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഈ ഡിസ്ക് മെറ്റൽ വയറിൽ കൂടെ കോണ്ടാക്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഡിസ്കിന്റെ ഈ ഡിസ്കിന്റെ രണ്ട് മെറ്റലിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് ഒരു കപ്പാസിറ്റൻസ് ആയിട്ട് ആക്റ്റീവ് അങ്ങനെയാണ് ഇത് സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മാത്രമല്ല ഈ ഡിസ്കും ഈ ടവറിന്റെ ഒരു മെറ്റലുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഓരോ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് ഇത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ലെറ്റ് സപ്പോസ് സെൽഫ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് ഈ ഡിസ്ക് ഈ സി ഓരോ കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെയും സെൽഫ് കപ്പാസിറ്റൻസ് സി ആയിട്ട് ഓരോ ഡിസ്കിന്റെയും സെൽഫ് കപ്പാസിറ്റൻസ് സി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ഫർദർ അസ്യൂം ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് സി വൺ ഈസ് സം ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് കെ ഓഫ് സെൽഫ് കപ്പാസിറ്റൻസ് സെൽഫ് കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ സം ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് കെ ആയിരിക്കും എന്ത് സി വൺ ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് അസംഷൻ വ
അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കറണ്ട് എന്താണ് വി ബൈ എക്സ് ആണ് വരിക ശരിയല്ലേ കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ എക്സ് അല്ലെ എക്സ് എന്താണ് വൺ ബൈ ടു പൈ എഫ് സി അല്ലെങ്കിൽ ടു പൈ എഫ് എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഒമേഗ എന്ന് പറയാം ശരിയല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് വൺ ബൈ ഒമേഗ സി എന്ന് വരും അപ്പൊ വി ടു ബൈ വൺ ബൈ വി ടു ബൈ വൺ ബൈ ഒമേഗ സി വരും അത് എഴുതുമ്പോൾ എന്തായി വി ടു ഒമേഗ സിനെ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കാം ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ എന്നല്ല എഴുതാറ് ഇവിടെ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് എന്താണ് വൺ ബൈ ടു ബൈ വൺ ബൈ ഒമേഗ സി ആണ് അപ്പൊ ആ ഒമേഗ സി മേലേക്ക് വന്നിട്ട് വി ടു ഒമേഗ സി എന്നായി അതുപോലെ ഐ വൺ എന്തായി വി വൺ ഒമേഗ സി എന്നായി സ്മോൾ ഐ വൺ എന്തായി വി വൺ ഒമേഗ സി വൺ കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റൻസ് സി വൺ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ വി വൺ ഇൻറ്റു ഐ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒമേഗ സി വൺ അപ്പൊ ഈ ഒമേഗ സി വണ്ണില് ഈ സി വണ്ണിന് നമ്മൾ കെ സി ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ എന്തായി വി ടു ഒമേഗ സി ഇസ് വി വൺ ഒമേഗ സി പ്ലസ് വി വൺ ഒമേഗ കെ സി ഓക്കെ ഇനി ഇവിടുന്ന് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഒമേഗനെ നമുക്ക് സീനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിമൂവ് ചെയ്യാം കാരണം സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പൊ എന്താണ് വി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് കെ ഓക്കെ അപ്പൊ വി ടു ഇസ് ഈക്വൽ വി വൺ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് കെ എന്നുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി അപ്പം ക്രിസ്റ്റോഫ് കറൻലോ അറ്റ് നോട്ട് ബി നോട്ട് ബിയിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ഇതാണ് സ്മോൾ ഐ ടു അപ്പൊ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കോ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ എന്താണ് സ്മോൾ ഐ ടു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് വി ടു മാത്രമാവോ അല്ലോ ഈ പോയിന്റും ഈ പോയിന്റും സെയിം അല്ലേ അപ്പൊ വി വൺ പ്ലസ് വി ടു എന്നില്ലേ അതാണ് വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ഒമേഗ സി വൺ അപ്പൊ ഇവിടെ നേരത്തെ പോലെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സി വണ്ണിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും കെ സി കൊടുക്കും കെ സി കൊടുത്തു അപ്പൊ കെ സി കൊടുത്തപ്പോ എന്തായി ബി ത്രീ ഇസിക്കൽ ഒമേഗ സി മൊത്തം കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ബി ത്രീ ഇസിക്കൽ വി ടു പ്ലസ് വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ഇൻറ്റു കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മള് കെ വി വൺ ഇത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കെ വി വൺ ഇതെന്താണ് കെ വി ടു വന്നു അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു വി ടു ഇവിടെ വി ടു ഉണ്ട് അപ്പൊ വൺ പ്ലസ് കെ ഇൻറ്റു വി ടു എന്ന് എഴുതി അപ്പൊ കെ വി വൺ പ്ലസ് വി വൺ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് കെ ഹോൾ സ്ക്വയർ എഴുതി അതെങ്ങനെയാണ് വി ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ വൺ പ്ലസ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ നേരത്തെ ഇക്വേഷനിൽ വി വൺ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് കെ എന്ന് എഴുതി അപ്പൊ എന്താണ് വി ടു വരെ എന്ത് ചെയ്തു വി വൺ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് കെ എഴുതി അപ്പൊ വി വൺ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ എഴുതി ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ ഇൻറ്റു കെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് കെ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതിന്റെ വൺ പ്ലസ് കെ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ദർ ഫോർ വി ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ പ്ലസ് കെ ഹോൾ സ്ക്വയർ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കെയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തായി വി വൺ വൺ പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കെ നമുക്ക് അതിന് ഇതാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ വി ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ത്രീ കെ പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ അതാണ് വി ത്രിക്ക് ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇനി വോൾട്ടേജ് ബിറ്റ്വീൻ കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് എർത്ത് അതായത് ഈ കണ്ടക്ടറും എന്താണ് എർത്തും തമ്മിലുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എർത്തും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിൽ കൂടെ എർത്ത് ഇതുണ്ടല്ലോ വി വൺ പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് വി ത്രീ ആണ് ഫോർ ടോട്ടൽ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് വി ത്രീ അതായത് വോൾട്ടേജ് ബിറ്റ്വീൻ കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ബിറ്റ്വീൻ കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ടവർ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ വോൾട്ടേജ് ഇതിനെ ക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജും ഇതും എന്താണ് സെയിം ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ വി ഇസ് ഈക്വൽ വി വൺ പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് വി ത്രീ വി വൺ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വി വൺ നേരത്തെ അറിയാം വി വൺ ഇവിടെ വി വൺ തന്നെയാണ് വി ടു എന്താണ് നേരത്തെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വി വൺ പ്ലസ് വി വൺ അത് എഴുതി വി ത്രീ എന്താണ് വി വൺ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് കെ ത്രീ കെ പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് കിട്ടി വി ഇസ് ഇക്വൽ വി വൺ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ
plus k into 1 plus k k ഒരു ഫാക്ടർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തത് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് ഫ്രം ടോപ്പ് വി ടു ആണല്ല ഐ ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് വി വൺ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് കെ വി ത്രീ എന്താണ് വി വൺ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ത്രീ കെ പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ നിങ്ങൾ ഞാൻ അപ്പുറത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും പെർസെന്റേജ് സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് സ്ട്രിങ് ദാറ്റ് ഇസ് പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്ക് ഇവിടെ എത്രയാണ് ത്രീ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ ഡിസ്ക് നിയറസ്റ്റ് ടു ദ കണ്ടക്ടർ ദാറ്റ് ഇസ് വി ത്രീ വി ത്രീ നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ദ ഫോളോയിങ് പോയിന്റ്സ് മേ ബി നോട്ട് ഫ്രം ദ എബോ മാത്തമെറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്താണ് ഇഫ് കെ ഇസ് ഇക്വൽ ടു പോയിന്റ് ടു കെന്ന് പോയിന്റ് ടു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സേ ദൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ അതായത് നമ്മുടെ നേരത്തെ ഫോറിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വി ഗെറ്റ് വി ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്താണ് കെ കെ പോയിന്റ് ടു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ പോയിന്റ് ടു വി വൺ കിട്ടും വി ത്രീ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ v1 nottum this clearly shows that disk nearest to the conductor has the maximum voltage across it and the voltage across the other disk decreases uh, other disk decreasing progressively as the cross arm in approach cross arm lot etra nu anusichirundi v3 ayirukka etram kodudile pinne v2 or pinne v2 pinne v1 appo v3 is greater than v2 greater than v1 angana povu the greater the value k k endana k onnulla c1 by c aanu k alle നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്ത് സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു സി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റൻസ് സി വണ്ണും സിയും ഈ രണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് അറിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെ ഇസ് സി വൺ ബൈ സി ദ മോർ യൂണിഫോം ഈസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ അക്രോസ് ഡിസ്ക് ആൻഡ് ലെസ്സർ ഈസ് ദ സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി അപ്പൊ വാല്യൂ ഓഫ് കെ സി വൺ ബൈ സി എന്തായിരിക്കണം മാക്സിമം ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ ആണോ അപ്പൊ വണ്ണിലോട്ട് എത്തണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് വണ്ണിലെന്നല്ല മാക്സിമം ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി എന്തായിരിക്കും ലെസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ the greater value of k is the more uniform is the potential across the disk and lesser is the string efficiency the inequality in voltage distribution increases with increased number of disk in string uh, string the number of disk is increased in such a way then the inequality go up and then and then shorter string has more efficiency than larger one methods of improving string efficiency നമ്മൾ പറഞ്ഞു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറെൻസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മളുടെ സ്ട്രിങ്ങിന് അക്രോസ് ഉള്ള എന്താണ് സസ്പെൻഷൻ അക്രോസ് ഉള്ള യൂണിഫോം അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് എവിടെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ കണ്ടക്ടർ ലൈൻ കണ്ടക്ടറിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഇൻസുലേറ്ററിലാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് മുകളിലോട്ട് അത് വോൾട്ടേജ് കുറയാണ് ചെയ്യാം ഇനി എന്താണ് നമ്മളുടെ ഹയസ്റ്റ് സ്ട്രെസ്ഡ് ഇൻസുലേറ്റർ അപ്പൊ ഏതാണ് ഈ കണ്ടക്ടർ അക്രോസ് ഉള്ളതാണ് അതാണ് പെട്ടെന്ന് ഫ്ലാഷ് ഓവർ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും മൊത്തം നമുക്ക് യൂണിഫോം ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി യൂണിഫോം ആയിട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള വേരിയസ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ബൈ യൂസിങ് ലോങ്ങർ പ്രോസാംസ് ബൈ ഗ്രേഡിങ് ദ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബൈ യൂസിങ് ഗാർഡറിങ് ബൈ യൂസിങ് ലോങ്ങർ പ്രോസാംസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ നമ്മൾ കെ എഴുതി എന്താ റേഷ്യോ ഓഫ് ഷണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് ടു മ്യൂച്വൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഷണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു സി ആയിരുന്നു അല്ലെ മ്യൂച്വൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു സി വൺ ആയിരുന്നു അപ്പൊ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സി ബൈ സി വൺ അല്ലെ The lesser the value of k, k കുറവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് കെ കുറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ക്രോസ് ആംസ് നീളം കൂട്ടണം ദ ഗ്രേറ്റർ ഇസ് ദ സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് മോർ യൂണിഫോം ഇസ് ദ വോൾട്ടേജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ കെൻ ബി ഡിഗ്രീസ് ബൈ ദ റെഡ്യൂസിങ് ദ ഷണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് അപ്പൊ ഷണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി റെഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ എന്താണ് ഈ മ്യൂച്വൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇത് കൂടും ഓക്കെ in order to reduce shunt capacity the distance of conductor from tower must be increased that is longer cross arms cross arms should be used pakshe ee cross arms koodal use cheyumbulla prashna endha chale nammalde tower inde strength um cost um theyanam kootanam okay adum oru over aayittu namukku cheyan pattilla in practice k is equal to 0.1 is the limit that can be achieved by this method appo k is equal to 0.1 etana vare namukku cheyan pattu next by grading the insulators insulators grade kiya in this method insulators of different dimensions are chosen that each has a different capac
മീനിമായിരിക്കും പിന്നെ അവിടെ അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരും ദിസ് മെത്തേഡ് ഹാസ് എ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ദാറ്റ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ട്രിങ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ ഹൗ ഓവർ ഗുഡ് റിസൾട്ട്സ് ക്യാൻ ബി ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ യൂസിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻസുലേഷൻ ഫോർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് ആൻഡ് ലാർജർ യൂണിറ്റ്സ് ഫോർ ദ നിയർ ടു ദ ലൈൻ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ബൈ യൂസിംഗ് ഗാർഡറിംഗ് എന്താണ് ഗാർഡറിംഗ് എന്നുള്ളത് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എക്രോസ് അതായത് ഗാർഡറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കണ്ട ഇങ്ങനെ ഒരു മെറ്റല് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു മെറ്റല് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മെറ്റലിന്റെയും ഈ മെറ്റലിന്റെ എക്രോസ് ഉണ്ടാവും ഒരു ചെറിയൊരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും ഈ മെറ്റലിന്റെ ഈ മെറ്റലിന്റെ എക്രോസ് ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എന്താണ് ഈ വരുന്ന കറണ്ട് ഇതേനും ഒരു കറണ്ട് വന്നിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കും അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എക്രോസ് ഈ യൂണിറ്റ് ഇൻ സ്ട്രിങ് ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ് ബൈ യൂസിംഗ് എ ഗാർഡിംഗ് വിച്ച് ഇസ് എ മെറ്റൽ റിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കലി കണക്റ്റഡ് ടു ദ കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ് ദ ബോട്ടം ഇൻസുലേറ്റർ എസ് ഷോൺ ബോട്ടം ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് സറൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ദ ഗാർഡ് റിംഗ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മെറ്റൽ ഫിറ്റിംഗ്സ് ആൻഡ് ലൈൻ കണ്ടക്ടർ മെറ്റൽ ഫിറ്റിംഗ്സും ലൈൻ കണ്ടക്ടറും തമ്മിൽ അത് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാകും ദ ഗാർഡ് റിംഗ് ഈസ് കോൺട്രോൾ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് കറൻസ് ഐ വൺ ആൻഡ് ഐ ടു ഷണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് കറൻസ് ഐ വണ്ണും ഐ ടു എന്ത് ചെയ്യും ആർ ഈക്വൽ ടു മെറ്റൽ ഫിറ്റിംഗ്സ് ലൈൻ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഫ്രം ഐ വൺ ഡാഷ് ആൻഡ് ഐ ടു ഡാഷ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഐ വൺ ഐ ടു ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഐ വൺ ഡാഷും ഐ ടു ഡാഷും എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും വേറെ രീതിയിലാണ് സെയിം ചാർജിംഗ് കറണ്ട് ഐ ഫ്ലോസ് ത്രൂ ഈ യൂണിറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക ഈ ഐ ടുവും ഐ ടു ഡാഷും സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഐ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ് അപ്പൊ അവിടെ സീറോ ആയി ആ സെയിം ഐ തന്നെ ത്രൂ ഔട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഓ കോൺസിക്വന്റ്ലി ദർ വിൽ ബി യൂണിഫോം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എക്രോസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓരോ യൂണിറ്റിന് എക്രോസ് എന്ത് ചെയ്യും യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും വൈ സോൾവിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി ദ ഫോളോയിങ് പോയിന്റ്സ് മസ്റ്റ് ബി കെപ്റ്റ് ഇൻ മൈൻഡ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് വെച്ചിട്ട് നോക്കണമെന്നല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കണം എന്താ വെച്ചാൽ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് അപ്പ് ഡി എയർ എക്രോസ് ദ ഡിസ്ക് നിയറസ്റ്റ് ടു ദ കണ്ടക്ടർ നമ്മളുടെ ലൈൻ കണ്ടക്ടർ ഈ ഡിസ്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത ലൈനാണ് മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് എപ്പോഴും അപ്പ് കെയർ ചെയ്യാതെ എപ്പോഴും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം ദ വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ദ സ്ട്രിങ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഫേസ് വോൾട്ടേജ് ഈ വോൾട്ടേജ് ക്രോസ് ദ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫേസ് വോൾട്ടേജ് ആണ് കാരണം ഒരു ഫേസിന് എക്രോസ് ആണ് പറയുന്നത് ദർ ഫോർ വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് സ്ട്രിങ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വോൾട്ടേജ് ബിറ്റ്വീൻ ലൈൻ ആൻഡ് എർത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫേസ് വോൾട്ടേജ് ലൈൻ വോൾട്ടേജ് എന്താണ് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് സ്ട്രിങ് ആണ് ലൈൻ വോൾട്ടേജ് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് സ്ട്രിങ് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ബാക്കി